。续接上集，小陈星带着九个哥哥去方老头家里蹭饭，沈老爷子提前给那边打了电话：“老土匪，晚餐多准备一点，十二个小土匪都要过去你那边吃饭，已经在路上了。”“什么？十二个？白家那俩臭小子也要过来吗？”沈老头继续说着风凉话：“是啊，看你老两口活得像寡妇似的，太寂寞了。”老子让乖孙们过去制造点气氛，感谢的话就不用说了，你好吃好喝的伺候好就行了。一听这话，方老土匪气哼哼地挤出一句：“哼，感谢你个臭不要脸的老霸王，通知老子这个不幸的消息。”电话一挂，方老头赶紧屁颠颠地跑去通知老爸：“快快快，老婆子，今儿吃饭热闹了，沈家那群小东西要过来蹭饭，你马上叫厨师多做点饭菜。”真的呀？哎呀，那我得亲自下个厨。有些日子没见着这些小家伙了，真好，真好啊！方老头突然想起来一件事，连忙嘱咐道：“对了，小宝的脑袋上长了个血管瘤，刚动手术没两天，不知道有没有啥忌口的食物？那你还不赶紧给莹莹丫头打个电话问问？赶紧的！”“对对对，我这就给孙女打电话。”这时老太太突然又想起了什么：“对了，赶紧去把假山上的喷泉关了，把池子里的水放了，孩子们爱玩水。”那咋行呢？我里边养着金钱龟呢，那可是我的宝贝呢。我就不信了，那几只老王八没水还能马上死了？你找个地方把它们藏起来，要是被孩子们玩死了，我就只能用来煲母鸡汤了。老太太一顿唠叨，差点给方老头弄迷糊了。别催，别催，我脑袋都晕了，一样一样来。先给莹莹打电话，再把金钱龟捞起来煲汤喝。啊呸，煲哪门子汤啊？打完电话，放池子里的水，<笑>真是个老糊涂蛋！咦，我要干嘛来着？哦，对，吩咐厨房赶紧做饭。<笑>小祖宗们还没到方家，老两口已经忙得晕头转向了。果然，这群小土匪一到方家就是拆家的模式。张小花一个人根本看不住，气得方老头吹胡子瞪眼：“<笑>你们几个臭小子，拆完了自己家，又来拆我家了！赶紧消停点的，老子棍子哪儿去了？”刘管家，把老子棍子拿来！方叔，您也没准备揍熊孩子的棍子啊？家里只有拖把、扫把，厨房里还有根擀面杖，那就把擀面杖拿来！我还不信收拾不了这群猴崽子！方叔，这些武器都是老太太用来揍您的啊，没她的允许，我可不敢乱动，只怕老太太用起来比您更顺手啊！眼见方老头鼻子都气歪了，几个小家伙七嘴八舌的朝这边说道：“方老太爷，您别操心了。”我们都是练功夫的人，不会伤到的。哦、oh, ，sorry， 老方太爷爷，不小心踢坏了您一个花盆，别怪我啊，是他自己跑我脚跟前来的。沈存战，你爬房顶上去干嘛？东南西北要跟你屁股后面来了，快给我下来！你们这群小土匪，能不能消停点啊？老太太那几盆花全给你们糟蹋没了，再不下来，老子给沈爱国打电话了。没等几个熊孩子回应，管家急忙从后院跑了过来。不好了，方叔，小魔女带着几个小土匪抓你的金钱龟去了。这个小丫头片子不是藏起来了吗？他们怎么找到的？那哪藏得住啊？几个小东西满院子找稀奇玩意，没两下就找到了。你快过去看看吧，要不玩死了就只能煲汤了。方老爷子赶到后院一看，金钱龟果然被这群小土匪找了出来。哎呦喂，我的小祖宗！太爷爷真是怕了你了，太爷爷自己倒了都不服，就服你这个小丫头片子。方老太爷，这乌龟好可爱呀，它有名字吗？它叫金钱龟，太爷爷养了它几十年了，比你爸爸年龄还大呢。几个小家伙简直不可思议，巴掌大的乌龟居然活了几十年了。小宝接下来说的话，差点让方老头喷出一口老血。你们说煲汤好吃还是红烧好吃呀、啊？<笑>什么？你说什么？没没什么，我跟你开玩笑呢，方老太爷。在方老头家里，十几个熊孩子吃了饭，一直玩到晚上九点半，甚至还没有要走的意思。沈老爷子一个电话打了过来，当场发飙：“张小花，给这些小兔崽子们说，九点半之前不回来，就都别回来了，老子锁大门了。”话音刚落，老头急忙做了个小纠正：“对了，你先把小丫头给我送回来，真是岂有此理！”小女娃娃家太没个规矩了，九点半了还不回家。好的，老董事长，我马上送他们回来。沈家家规，孩子们的门禁是晚上八点半，大人们的是十一点，超不规定时间
，没正当原因的是真的会被关在门外。铁面无私的老管家，专门负责抓晚归的人，<笑>沈毅有一次就撞在了枪口上。这才十一点过五分，您放我进去吧。医生，你怕是忘了你爷爷的话了。那我就帮老爷子再重复一遍，这生意做得再大也没有家大，家都不顾，挣再多钱有什么用？<笑>下次我一定注意。林爷爷，您就网开一面吧，让我进去，我保证不会说出去的。恕男从命，您还是想想别的办法吧。我要睡觉了。除了沈峰和蓝从安这种特殊职业，沈家其他人没有一个能在这上面破例。挂完沈老爷子的电话，张小花顾不上其他几个臭小子，直接抱着小陈星就往回跑了。但回到庄园大门口，也已经九点四十几了。小张，怎么这么晚才带小家伙回来？林叔，没办法，小祖宗们玩得太嗨了，我把这个强行抱了回来，还哭了一路呢。现在总算消停了。此时小家伙已经睡着了。老管家小声嘀咕道：“小祖宗哦，你太爷爷下命令了，要罚你在院门口站五分钟。得亏你现在睡着了，快进去吧。”把小陈星送到沈毅的别墅后，张小花又准备去接另外几个臭小子回来。这时他突然碰见了六湾的沈峰：“小花叔，大晚上的，你这搁哪儿去呢？去方老爷子家里接那几个小土匪回来呢？小土匪们去方爷爷家里了吗？我怎么不知道呢？”你这爹当的，小陈站回没回家，你都不知道。马大哈一个。<笑>张小花这话说的没错，沈峰两口子根本不在意儿子在哪过夜，只要别打扰他俩的好事就行。八点半早就过了，这群小子今晚估计要睡马路了。哈哈哈。回到门口，张小花急切地询问老管家：“林叔，那些小子一会回来怎么办？老爷子怎么说的？”“简单，老爷子早就交代了，院子里丢九床凉席，就搁这睡。”鬼哭狼嚎都别管，猴崽子们是张小花带出去的，他自然是不希望这些孩子们无家可归，于是央求管家，就不能通融通融吗？您不说我不说，老爷子不会知道的。小张啊，老爷子教育男娃向来严厉，几代人都是这么教育过来的，个个跟郑苗红，你可别害我啊！你快去接他们吧，我要去搬凉席了。<笑>